Parigi, Tokyo, Berlino, Metropoli, Old Town e nuovi quartieri. New York, Mumbai, Milano. Case, ville, palazzi, piscine. Dove vivono i grandi architetti? Quelli che cambiano il volto delle nostre città, disegnano nuovi orizzonti, trasformano il paesaggio contemporaneo. Dove si sentono a casa e come abitano i loro spazi? You know, when you live in the Bronx, people think Bronx is the center of the world. When you live in Tel Aviv, people say Tel Aviv is the center of the world. When you live in Milan, people say this is the center of the world. When you live anywhere in the world, people, wherever they live, it is the center of the world. The reason I think living is very important is because Apart from it being very important as shelter, you should have the minimal existence, you should have shelter. Uh, it should also make people feel better. Sou um urbanoide. Não não gostaria de morar em algum lugar muito calmo e longe de toda essa neurose aqui. Eu virei um viciado uh, nessa vida louca que temos. Então, eu adoro ela. Anche se ho cambiato diverse case, l'ho sempre fatto da cittadino, cioè si finisce per avere una cultura urbana vivendo a Milano. Per cui non mi è mai venuto per la mente cercando una casa di poterla disegnare e costruire. Se devo sintetizzare cos'è la mia casa, è una libreria alta, alta, grande, in cui io giro a piedi e camminando vedo e tocco i miei libri, intanto li rimetto a posto, ogni tanto lascio una confusione tremenda, per non faccio fatica a ritrovarli, ma è proprio il, il cuore della mia casa. La casa è un privato, ma allo stesso tempo, penso che come animali comunali, la casa non è innocente, in termini, non è solo just about going and sleeping and, and uh, having a fridge. You know, and it's not... So all of us, I think, see our house as a frontier between our private comfort and the first step of, of where we meet people. This house, is, this whole property is actually rented. So we moved here now, I think it is 17 years ago. The house, in a sense, I've learned about living in a house by living in this house. But it's not a big, it's not a big joy house. I think it's a collection of many people who participate, like yourselves. I'm just one of the many, you know, not the only. Che apparteneva a un architetto questa casa. È un architetto tutto apparteneva, sì. Ed era un architetto molto singolare che si chiamava Puyon. Lui stava qui ed aveva giustamente passioni eh, sessuali, erotiche e pulsioni sentimentali che aveva quasi un percorso erotico. Noi abbiamo lasciato la sequenza, ovviamente abbiamo levato la bagnoire, sì, l'abbiamo la fatta diventare eh, mono personale. Ecco. C'è Fontana, c'è Boetti, ci sono tutte le, le cose che, che amiamo. The architects I really respect, even the Croviso, Miss Van der Orbardo, they kept designing the house until they die. That's my, uh, my hope.